un trágico incendio ha sacudido al municipio 10 de octubre, en La Habana, dejando a una familia destrozada y a una comunidad en luto. La madrugada del miércoles, la explosión de la batería de una moto eléctrica en una vivienda de la calle Marqués de la Torre desató un incendio devastador que cobró la vida de cuatro personas, incluyendo a un bebé de un año. El matrimonio conformado por Andrés Herrera y Guillán Martínez, junto con un primo que estaba pasando la noche en la casa, fallecieron en el siniestro. Las dos hijas de la pareja fueron rescatadas por los bomberos, pero la más pequeña, de apenas un año, no sobrevivió a las heridas y falleció en el hospital. La hija mayor, de 13 años, sigue en estado crítico, luchando por su vida en la unidad de quemados del hospital pediátrico Juan Manuel Márquez. Los vecinos describen la angustia y el terror vividos al intentar socorrer a la familia atrapada. Y no hubo manera de romper la reja, contó un testigo. A pesar de los desesperados esfuerzos por derribarla, la reja y el candado impidieron el acceso, condenando a la familia al encierro mortal mientras las llamas consumían la vivienda. El incendio dejó una estela de destrucción, con la casa reducida a cenizas y los muebles calcinados. Andrés Herrera, conocido en el barrio por su trabajo en la Unión Eléctrica, y su esposa Gilliam, muy apreciada por quienes la conocían, dejan un vacío difícil de llenar. La comunidad ha expresado su dolor en redes sociales, compartiendo mensajes de condolencias y recuerdos de la pareja. Este trágico incidente subraya los peligros del uso de motos eléctricas en espacios cerrados, especialmente cuando se cargan durante largos periodos. La tragedia sirve como un sombrío recordatorio de la importancia de extremar precauciones para evitar que se repitan este tipo de incidentes.